Hai semua, Assalamualaikum. Hai ini dia dan tim House of Malaysia berada di puncak Alam Selangor. Rumah yang kita nak pergi tua ni agak spesial sikit milik seorang content creator. Dan untuk konsep ni adalah Muji Modern. Yang bestnya korang rumah ni pemiliknya adalah seorang pencinta haiwan. Ha, untuk korang yang memang pencinta haiwan juga, korang kena tengok episod ni. So tunggu lagi, jom ikut dia tua. Tapi sebelum tu, pastikan korang like dan tekan butang subscribe House of Malaysia. Jom guys! Assalamualaikum. Ah, aku salam. Hai dia, hai host of Malaysia. Selamat datang ke rumah saya. Jumpa masuk. Hai, saya Shima. Nama IG saya Shima Effendi dan saya sebagai content creator. Okey, so rumah saya ni berkons uh, dia rumah teras dua tingkat dan keluasan 1350 square feet. So kalau nak cakap pasal dia punya tema dia, uh, saya rasa asalnya nak buat muji tapi dia dah ke arah macam campur-campur color striking sikit. So dia modern muji saya rasa. Dan rumah ni nak cakap pasal renovation ada kita orang picik, eh, pecah, kita orang pecah bilik bawah. So daripada empat bilik kita orang jadi tiga bilik. So nanti I tunjuk you guys. Okay, so sebelum you guys masuk, I nak tunjuk korang I punya laman porch I. So I buat simple deco je. I memang suka green. Uh, so kan I punya rumah ni konsep ala-ala muji kan. So I dah letak dua tanglong kat atas ni. Ah uh, okay. So dan bersama I punya e-bike I. So kat sini, uh, sini semua I tanam sendiri. Ah uh, kat tepi ni. Dia sebenarnya dia panggil morning glory. So dia akan belum waktu siang saja. Okey, jom masuk dalam. Okey, so ini adalah entrance I and I punya entrance ni akan disambut dengan I punya majikan. So dia akan lompat daripada bawah ni sampai ke atas. And entrance I ni berkonsepkan muji di mana I asalkan buat herringbone lantai kayu. Uh, dia punya rak kasut pun warna kayu dan I lebih suka bila guna cermin dia dan nampak masuk je orang dah boleh betulkan tudung dah. Uh, Awak boleh jumpa dia punya apa ni gas dia. So rumah I pun kita orang add on smart home. Ha, daripada kita orang punya lock kat sini, lampu dekat luar, nak control aircon, TV dan juga lampu dekat master bedroom. Okay, jom I buat korang ke I punya living area. Okay, so this is my living area. And ni kira macam kawasan lepak kita orang. Ha, so kat sini kalau tengok, I sangat suka ni warna sampai saya I dapat daripada reka ukir, TikTok shop. And dinding ni memang khas lah. This one is Asma Usna. Kalau lampu ni IKEA dan this one SSF. Ha, kita orang suka ni because of this recliner and dia boleh angkat sekali kaki dia. And the same thing juga, kalau tengok lampu kita orang ni, kita orang guna magnetic track light. Uh, so, kita orang boleh cabut, tukar colour, lepas tu pasang balik. Okay, so jom kita tengok kat area ruang TV. So, kalau dekat area ruang TV kita orang, macam bagi tahu dia ada sedikit of muji because of warna brown dia dan juga plants. And kalau I paling suka carpet. Uh, sebab I pun boleh kucing. Uh, okay, so majikan I bila dia berdiri apa ni, dia atas carpet ni, so dia macam tak ada beza sangat lah. Okay, so kalau you guys tengok plastik shilling I ni, dia berkonsepkan tray. Uh, so, tray dia dekat luar. So, kita tambahkan lampu ambience kat luar T5 warna warm. Dan kalau tengok dekat bahagian atas ni, kita orang guna PVC. Uh, supaya nampak macam jiran selalu cakap lah, rumah cak alala resort. Uh, Okey lah kan, tak boleh lagi resort. So, this is my kitchen. Uh, asalnya sebenarnya kitchen ni tak ada pun. Uh, kitchen I kecil je. So, ini adalah bilik di mana hari tu I pernah Um, kira macam orang banyak komen lah uh, pasal kenapa nak pecahkan bilik bawah tak consider orang tua ke ataupun waktu you zaman tua. To me, um, benda tu kita boleh fikir future, focus on the present. Uh, okay? So, this is my dry kitchen. And kalau you guys tengok kat sini, because of kita orang dah bahagikan dua kitchen punya side, wet dengan dry. So, kita orang berkemampuan nak letak four seater lah. Even kalau nak jadikan six seater, kita akan tarik sikit uh, meja dan boleh enam orang duduk. So kalau you guys tengok sini, ini pun berkonsepkan muji juga. So kalau tengok kat kita punya dry kitchen ni, alah di mana kat sinilah I letak I punya oven. Okay, mungkin ada orang tanya kenapa tinggi sangat oven ni? <laughs> Sebab I tak nak tunduk. I rela panjat daripada tunduk, nanti sakit belakang. Uh, and this one pula adalah I punya pull out. This is where I put all my electrical appliances. Uh, sebab rumah I ni, I tak suka serabut. Uh, kalau dekat wet kitchen, nanti I tunjuk kenapa. Tapi basically, semua elektrik kat sini, oven. Dan ini adalah bahagian I punya 
uh, tempat nak basuh tangan dan minum air. Uh, sebab I tak suka benda yang bulky, jangan kecam tau, okay? I tak suka benda bulky, so I dah pilih satu company yang dia dah install sekali tap dan drinking. Uh, okay? So, kita orang pun decide juga guna curtain uh, vanity and blinds because of dapur kan kadang macam berminyak. So, it's easy to clean. Okay, so this is my pantry area. Ah, so kalau you guys tengok sini, ada yang masih kosong lagi, ada yang full. Biasalah kita nak makan kan? And semua jar ni, I beli dekat Uju Home. Ah, Uju Home. Uh, dan ini adalah kira macam apa tempat tapau-tapau tu. So, kat tempat sini, ini semua leci-leci ni adalah tempat air letak makanan tin, plastik. Semualah benda-benda yang kita tak nak orang nampak. Okay? So, jom I bawa korang ke I punya wet kitchen I. So, dekat wet kitchen I kat sini, this one they call it as peninsula. Kenapa peninsula? Sebab dia bukan island. Dia tak ada, dia dah sambung dengan dinding. And dekat bahagian sini, kita orang laluan masuk dengan kita punya fridge. Dan kat sini juga adalah bahagian majikan-majikan kita orang nak makan. And sebenarnya, kau ikutkan, kita orang punya dapur ni, husband I, dia bising lah. Dia sebab, kenapa banyak sangat colour? Tapi macam boleh tengok, macam okey je. So, uh, jubin kita orang ni, kita orang beli dekat jubin cantik. And this one, kita guna robang. Uh, dia kalau nak on kan, dia macam ni tau. Ah, uh, macam tu. <laughs> okay. Lambat sikit kan? Okay, tutup lah. Okay, so this one, yang benda I paling suka lah dekat I punya sinki. Eh, dekat I punya dapur wet kitchen adalah I punya sinki. Um, eh, enam kaki ke? Uh, tapi basically empat kaki, saya ingat berapa. 1200 mm lah. Uh, and kalau just so you know, kepada siapa-siapa house owner yang suka kaki masak, I sangat recommend korang pasang food waste disposal. Ah, uh, Kalau korang buat open house, I suka hosting. So nak basuh semua, I semua grind kat dalam punya food waste disposal. Okay, so sebelum kita naik atas, kalau korang tengok dinding ni, fluted panel I ni sebenarnya ada hidden door. So, korang tengok sini. Uh, I sangat suka company ni because of this one, dia buat kita orang punya hidden door nampak seamless dan dia cover untuk bahagian uh, wall sini dan juga kita orang punya uh, panel untuk TV. Sebenarnya dekat sini, dia tak ada panel pun uh, sebab supposedly kita orang punya TV kat depan sana. Uh, tapi kita orang tambahkan. Okay, so ini adalah sebelah staircase kita. Kita orang baru je install. Just so you know, semua ni daripada IKEA dan kita orang customise. Uh, ini asing, countertop asing dan kalau korang tengok kat bawah ni sebenarnya it's actually our hidden uh, cat litter. Uh, so kat sini. Okay, dan kita orang dah setting. Dekat tepi sini ada sensor lampu. So bila orang masuk je, lampu masuk. Uh, okay. So uh, kalau tengok decoration ni, I beli dekat Uju Home. This one kat TikTok Shop. Di sana kat Shopee. Ah, cuba cuba cuba. Ha ah, okey. So jom kita naik atas tapi korang kalau korang tengok sini biasalah nak ikut amalan eh amalan lah. nak ikut style konsep Muji. So I tambahkan bamboo kat sini dan campur sekali dengan lampu. I paling suka lampu ni because soft dia ada bentuk bunga. Okey. Dan buat hutang korang, kalau tangga ni kebanyakannya orang bila pakai SPC dia bentuk bersegi tau. Kita orang guna curvy punya nozzing. Ah so this one is by Everton lah. Okey, so jom naik atas. Okay, so sekarang ni nak tunjuk korang bilik kerja. Tapi sebelum tu, macam biasa lah, kena lah buat untuk bilik, apa ni? Ruang kawasan majikan iaitu cat hole kat sini. Okay, ini semua DIY sendiri. Okay, so jom kita masuk. So, buat petang korang, ini adalah bilik kerja di mana I edit, I rakam, I record semualah dekat sini. Dan kat sini lah kita orang spend banyak benda dan lebih fokus lah. Ha, so, kalau korang tengok sini, husband ni adalah kaki Lego. So, antara Lego-Lego dia buat adalah Ninjago dan ada motor Yamaha dan skuter. Okey, dan apart from that juga, kucing-kucing uh, I, majikan I pun suka main-main, so adalah mainin orang kat sini. Okey, so that's all. Jom kita pergi ke bilik master I. Ha, so ni lah master bedroom, tapi I kena kasih disclaimer awal, kita orang punya bilik master kita orang kecil. Sebab itu, uh, jumpa masa je masuk, kita orang ambil colour yang warna cerah-cerah. Buat -cerah. nampak rumah bilik ni, uh, lagi luas sikit lah. Uh, so basically, this is like the simple decoration. Plan ni nak letak kita orang punya TV kat sini. Tapi tunggu bajet dulu beli beli TV, okey? So curtain kita orang, kita orang buat daripada end to end dinding. Sebenarnya kat tepi ni dinding ke tau, tapi kita orang cover. So nampak macam luas sikit dan this one dia konsep as full lah. Dan kat sini adalah kita orang punya they call it as walking wardrobe. Uh, so kat sini kita orang bahagikanlah untuk bahagian perempuan dengan bahagian husband and wife. Ah uh, dan yang paling suka which is the the big the large cermin tu yang kita orang beli dekat SSF. 
Okay, so dekat, dekat bahagian sini, uh, ni bahagian saya punya baju yang saya nak gantung dan ini adalah tempat saya gantung saya punya semua tudung lah. Saya asingkan yang bercorak kat sini, yang colour kat tepi sini. Okay, kat husband saya kat sini pula. Pun sama juga, dia punya wardrobe dia. Dah gantung dan juga kat bahagian sini lah. Okay, so that's all from me. So, I hope that you guys get inspiration daripada rumah kita orang. Syomilnya Syomil ah. Ada berapa ekor semua kucing ni kat rumah ni? Ada tiga Oh tiga ekor ah. Baiklah ah, Demi memenuhi ah, permintaan penonton Hostel Malaysia sendiri Kerana sebelum ni ah, Mereka ni banyak yang bertanyakan dekat dia mm -hmm. Tak ada ke rumah yang ada Bela haiwan seperti kucing <laughs> ah, So kali ni ah, Rumah milik seorang content creator Iaitu Shima ah, Dia ada tiga ekor kucing tau korang mm. ah, Dan Shima sendiri lah Untuk Shima sendiri dia nak tanya mm. Ada tak tips ah, Pada mereka ni Yang mana nak jaga kucing ah, Dari segi orang kata Dari segi kebersihan ke Contoh macam rumah ni you, Macam you dah pakai air diffuser sendiri kan hmm. ha, Macam you, dari segi you bersih rumah ni Apa-apa kali Share lah sikit dengan penonton kita hmm. Okay so Tips kepada so. cat owner So first hmm. sekali adalah Korang kena vacuum every day hmm, Ah, Itu yang benda paling penting lah. hmm. ah, Kena vacuum every day Second kena scoop every day juga ah, Kena hmm. scoop dan ketiga Kena rajin sikatkan dia So apa sebab dia akan of course you belilah brand mahal macam mana pun dia punya bulu Betul. dia akan tetap terbang. Betul. Macam sekarang ni kan ada jugaklah. Ada jugaklah. Eh <laughs> orang kata Shima ni juga adalah seorang yang kata memang pencinta haiwan. Yeah. Rumah ni saya rasa memang sangat organised and practical. Ah hmm. terutama sekali di bahagian cara Shima ni membela kucing dia. Dia ada litter box tempat oh hidden litter box tempat dia membuang. <laughs> Lepas tu dekat bahagian atas korang ada juga apa? Cat hole. Cat hole. Ah. Macam jarang kita jumpa. Ah, kucing tu dia boleh pergi bilik ke bilik <laughs> masuk je lubang dia kat bawah tu. Ah, dekat dapur pun ada tempat makan dia. Yeah, ah, sangat so kata. Dan paling penting hmm. sofa ni dia anti scratch. Oh. Ah, so oh. dia takkan dia takkan ni. Oh. <laughs> dia takkan anti scratch lah. Ha, cat friendly lah. Ya yeah, cat friendly. Cat friendly lah. Hmm. Hmm. Betul? Ah, saya juga berminat dengan dia punya play area kucing dia. Ha, Masuk-masuk dekat entrance tu dah terus nampak. Ha. Ha, berapa kos you buat tu Shima? Okay, sebenarnya saya hmm. beli tu semua kat TikTok shop. Oh. And saya suka kedai tu because dia boleh customize. So hmm. total tu dalam 1000 jugalah. Oh, okay. ha, untuk dia punya tempat hmm. main dia sahaja. Tempat main dia satu ribu ringgit. Ha, tapi orang kata sangat berbaloi, estetik ha. dan yang penting ikut konsep muji. Yeah. Oh, itu pun kalau pun muji juga. Muji. <laughs> And tadi Shima ada tunjuk juga I suruh dicari yang ni. Yang ni apa nama tadi? Daisy. Oh, Daisy. Uh. I suruh dicari. Dia pakai orang kata rumah ni rumah smartphone. Uh, uh, so yes. dia cari kucing ni pun Guna pakai handphone. tracker. <laughs> Alright. Okay. Dia nak cakap thank you so much pada Shima hari ni. Kita yeah. ada hadiah daripada sponsorship kita wow. iaitu Acha Art C. Cantik. Ha. Yes, frame art ni. Hmm. So untuk korang sendiri kalau korang nak dapatkan korang boleh pergi ke IG Acha Art C dan mereka juga boleh custom tu Shima. Hmm. Ha, ada bentuk macam-macam jenis design lah. Ha, Kaabah ada macam-macam lah korang nak minta boleh je dia orang tolong buatkan. Okey ha, untuk korang nak tahu tentang ha, apa jenis home decor Shima ni sendiri korang boleh pergi ke Instagram beliau iaitu Shima Fendi. Ha, dan jangan lupa juga untuk follow ah Shima ni pun famous dekat so, TikTok. Baiklah <laughs> thank you so uh, much Shima. Okey thank Sebiasa you. Untuk korang yang baru jumpa channel House to Mansion ni, pastikan korang follow dan tekan butang subscribe dan tonton episod kami dan jangan lupa juga untuk komen yang positif. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Thank you Shima. Thank you.